有没有来？啊、哦，亲亲妈妈。嗯，<笑>我们跳个舞给猴子叔叔看好不好？好，转个圈圈来，一个、两个、两个。你问猴子叔叔，喵喵漂亮吗？你好漂亮啊！你看猴子叔叔，喵喵乖，亲亲来亲亲叔叔。<笑>吵架了？没有的事儿。你晚上不在家，他总在家吧？一看我的号，是不是故意不接呀、啊？妈，你想太多了。但愿我是想多了。嗯。哎呀，妈给你拿了好多吃的，红豆。嗯。啊、辣椒油，都是新鲜的。啊。嗯。还有。你怎么能吃方便面呢？根本就没有营养啊！不吃了，不吃了，妈马上给你做饭。还有炒鸡蛋，哎呀，这一路上颠呐颠呐，哎呀，妈的心的悬的呀！哎，还好，儿子，嗯，妈给你说个事儿啊，嗯好，乡下大姨婆叫儿媳妇生个大胖丫头，那是好事儿啊。啊，大姨婆说呢，想找一个好心人家给送出去。嗯，我一寻思，咱把他抱回来。过去人不说的吗？抱养一个孩子，哎，你自己慢慢慢慢就能生出来了，啊！哎，妈跟你说话呢，听见没有啊？抱了就叫招地，招不了地呢，叫招募也行啊。只要是田家的血脉，妈都喜欢，妈给你带。小依依有个女儿，可能是我的。啊，真的？他他他他，那那个女的知道不？嗯，妈，来，我来帮你。嗯，你觉得？我要不要去尝试一下做那个试管婴儿？前两天我和你爸还说起这事儿。哼，最近啊，你跟田飞关系不好，万一……我是说万一啊，你和田飞过不下去了，这中间再加一个孩子，怎么弄啊？嗯，那倒也是。哎妈，你赶紧烧饭吧，我肚子饿死了，今晚不想回去吃。小鹿啊，你爸说的对啊，你要想跟田飞搞好关系啊，别老赖在娘家了。谁说的？这里就我家啊。你嫁出去了，这就不是你家了，赶快回自己家。晚了就打不着车了啊。我知道了，肚子饿。哎呦，露露回来啦！啊，妈，您又来了。回来了。你还没吃饭呢吧？嗯。不过我不太饿，不想吃。啊，裙子新买的。你妈那是突然袭击还是微服私访？
我的脾气你是知道的啊，你妈妈的脾气你也清楚的很。你就嫌这个家还不够乱，家吵的还不够多是吧？别搞错啊，我妈来不是为了吵架的，是给咱们做饭张罗家。哎呦，做饭她是为你做饭吧？有一天你没有回家吃饭，那鸡汤立马就不做，我吃的都是剩菜，她把你当皇帝供着，我充其量也就一宫女。还有啊。你妈这一来上海就跟打前战似的，紧接着你们家那些七大姑八大姨马上就蜂拥而至。我要是没有招呼好的话，到时候还落下一个恶媳妇儿的罪名。行，我也不多说了，免得你说我不孝顺她。你赶紧跟她商量商量，你跟她说我们这家没有什么需要她张罗的，请她赶紧回家。哎呦，我看你啊，真的是深谋远虑的啊，让我妈就直接回家，那我不行。我可做不到，她是我妈呀。做不到是吧？行，那你就等着家里鸡飞狗跳、鸡犬不宁吧，别到时候说我没有提醒过你哦。什么鸡飞狗跳、鸡鸡鸡，我看你叽叽喳喳没完了啊！行了，我不跟你多说了啊，该吃饭吃饭。你叽喳叽叽，就喝那鸡汤，我不喝。你今天跟我说，蓝小姨有你的小孩是真的，啊？这孩子是不是我的？那我还不能确定。但是呢，蓝小姨有个女儿，这是肯定的，我亲眼看见了。那是我在和小鹿快结婚的时候。你结婚的时候？啊，三年了，对不对？对啊。哎，这么高了，你看，差不多。别打岔，听我说啊！说，哎呀，这三年呢，那时候啊，小姨还特别跑过来找我，她说她怀孕了，我还没相信，我以为她骗我的。不过事后她也没纠缠我，所以这就不了了之了。不过现在想起来啊，这两件事啊，嗯，联系在一起，还真有可能啊。可能是你的孩子。哎呀，太好了，咱天天有号了，干什么？别激动。先别激动，我告诉你，哎，这只是我的一个猜测啊。但是如果这孩子真是我的，我现在也没脸去见他。你想啊，我当年那么对小姨，哎，不行，哎呀，你傻呀，你想想啊，这孩子如果是真的是你的啊，那蓝小姨就是未婚妈妈啊，咱把孩子要回来，他肯定愿意把孩子给咱。为什么呀？不然他怎么拖着孩子怎么嫁人呢？对吧？啊，田飞，这个事儿啊，一定不能让他知道啊！你要是让他抓住你的把柄，他就跟你闹个没完。要是真的离婚了，这个分财产的房子呀、车……哎呀妈，分什么财产？没什么财产可以分的啊！我现在就是个净身出户的命。告诉我，我算想明白了啊！如果真要离婚啊，嗯，我情愿净身出户，也比待在这儿每天跟他吵架生气。你傻呀，啊？凭什么净身出户呀？啊？夫妻财产一家一半，房子、车子、这个柜子、床啊、电视，你不懂法律。法律上啊，这些全是小鹿的婚前财产，我根本没分。你怎么会呢？飞，田飞，还不睡觉？来了来了来了，马上就过去睡觉。他帮我铺个床，过来。孩子事儿不能跟他说，记住没有？别。奇怪，公司这期的广告是跟哪一本？讲也不讲清楚。
传证。喂，小姨，伯母，你怎么来了？我儿子买的房子，你能来？我不能来呀。呃，我不是这个意思。甭解释。你口口声声说跟我们家猴子只是普通的朋友，那你又怎么会在他的房子里呢？蓝小姐，你一再强调你自己不拜金不爱钱，强调自己独立自主坚强不容易。那么这又怎么解释呢？嗯，我没看不起穷人，可我却最讨厌像你这种口是心非的穷人，尤其是你，你心机太重。伯母，你跟我来。嗯。哎，你干什么？蓝小丽，你别拽着我，你放开我，你拉我去哪儿啊？你放开我，你。来，小姨，快，你放开，你跟我走就对了。你到底要去哪儿啊？哎，我告诉你，你这可是放假啊！臭丫头，你到底想干什么、啊？这是哪儿啊？你带我来这儿干嘛呢？蓝小英，蓝小英，伯母，你看看清楚。也许在你们这些有钱人看来，这个小区地段又偏，装修又很简陋。但是我的房子里的每一样东西，包括一根钉子，都是我自己置办的。我和我的父母还有我的女儿，挤在这个六十平米的小房子里，我们还是过得很开心。因为这才是我的家。我去猴子的房子，只是去寄存一些东西，那是他的房子，不是我的。我很清楚，我在乎的，只是和我爱的人生活在一起。大别墅、大房子，我一点都不稀罕。你想跟我谈什么？你要喜欢蓝小一，就去吧，他还不错。你好，你好，最近好吗？哦，找我妈是吧？行，她在啊，等一下。妈，大舅，哎呀，来了啊！怎么来电话了？哎，哎，哥，我们厂里啊，买断工龄了，我孙四啊，老歹在家里也不是个事儿，想来上海打工，能不能让田飞两口子给我找个工作啊？哎呀，没问题。明天就来，哎，哥，我跟你说，这找工作这事儿啊，赶早不能赶晚，对吧？啊，行，明天见面再聊啊。哎，田飞呀，哎，大舅呢？明天到上海来打工，说是这个厂里啊，工龄都买断了。哎，小璐啊，你呀、啊，让你爸呢帮着给大舅找一份工作，大
舅呢身体不太好，哎，安排个舒服点的，工资多一点的啊。嗯，关键啊是我爸现在退休了，你也知道啊，人走茶凉，估计啊要给大舅安排个工作有点困难。哎，你这话我就不爱听了。什么叫人走茶凉啊？那我还说呢呢，瘦死的骆驼比马还大，就看你爸愿意不愿意帮这个忙。行，帮帮帮帮，明天我就去问我爸。但这事儿能不能成，我就不能打包票啊。哎，我都跟人说好了，明天大早就来，你赶紧打电话。嗯，哎妈，你看啊，现在找工作啊，的确是挺难找的。再说我认识的人也不多，所以我想啊，你要不先让大舅不要来上海，啊，我们先把工作给找到了，再让他来也不迟啊。哟，那不行啊！啊，我刚才不是打电话说了，明天大早就来，我这个除耳防耳的，你会怎么想我呀？你想想啊。这，哎，田飞，哎，呃，是这样吧，让大舅来呀、啊，先在你的公司帮忙。还有驾照啊！哎，给你开车，呜！这，这个主意不错。嗯，田飞现在就缺一个司机。行，哎呀，妈，这一般请司机的，嗯，开的都是奔驰啦、劳斯莱斯之类的车。嗯，您儿子开的是经济适用型轿车，不适合请司机。再说了。如果要让外人知道了，我请大舅当司机，那多不好啊！没事啊，都是一家人。妈，嗯，你如果要这样的话，那我就跟你摊老底了啊。嗯，其实呢，我公司呢，最近业绩有点紧啊，所以那我没钱请大舅。你上次跟我借了一万还的时候，不是说吗？公司做的又大是又强，哪儿去了？我不是怕你担心，我骗你的。哼，就这样，你还说净身出户？哎，你净身出户睡到大马路上去，啊？行了，我这就给大舅打电话，让他别来。他外甥是个驴屎蛋子，表面光。哎，老家人以为你在上海是出人头，结果呢，来个亲戚是没有地方住，哎，帮人找个工作也没个门道。我真的就不知道你当年你哭着喊着来这上海干什么呀？你，嗯，就算你是一块大金子，丢在上海，哎，都没有人正眼看呢，因为满地都是钻石。妈，妈，我招谁惹谁了？我。来，我们继续。好玩、啊，妈妈。下楼梯上来了。下去了。妈妈太可爱了。欢迎你好啊。快来来解救妈妈，快点来，快点来。
。哎，咱们带这孩子肯定是比跟他好。这两家的经济条件，这不是摆着呢吗？啊，星期天妈妈陪着你一起去，探探他们家口气。嗯，就这么定了。嗯，闹，怎么闹啊？你跟我说怎么闹。跟你说，起初就是我先对不起蓝小姨。再说了。你怎么知道现在人家家庭条件不好啊？告诉你啊，小姨现在在世界五百强企业上班，薪水可高了。哎呀，那也是个打工的，而你呢是个老板，是个大老板，啊？我还是那句话，瘦死的骆驼比马大。哎，妈，我告诉你啊，现在如果有个公司聘请我去打工，我立马就去。<笑>老板呢，就是个形象工程，那叫打肿脸充胖子，自己累自己知道。你不是有一句话说我吗？啊，那叫什么驴什么蛋什么光那个，驴使蛋子表面光。行了，你别跟我打岔。现在是说孩子，如果这孩子真的是你的，你跟他怎么说？他能接受吗？啊，接受。怎么说？啊，纯爷们儿，实话实说呗。他爱接受不接受？纯爷们儿，哎，亏了你在社会上混了这么多年，还说实话实说呢，啊，他不得跟你闹得天翻地覆、没完没了的？那你说怎么办？妈跟你说啊，就得跟他吹枕头风，哎，跟他说领养一个小孩是个小姑娘，天天说，慢慢说，肯定起到作用。然后，哎，就找那个蓝小姨做工作，让她把孩子给咱们。对。哎呦，小乐回来了，累了吗？还行。妹妹来了，快。哎，我去给你放洗澡水，慢用啊。今天大住了，受感化了呗。我不吃，我不吃。喵喵，你怎么不吃啊？听话，听话。哎呀，来，快快快，快来吃吃。哎呀，来，你再不吃我就叫警察了啊！来来来，来来来。妈，有你这么教育孩子的吗？书上说了，这样容易给孩子心里留下阴影。不这么教育，你说怎么教育啊？你小时候就这么瞎大的，不也挺好吗？<笑>来来来，囡囡，来，一口一口啊！妈，我上班去了啊！哎，好。哎，小旭，别走，我陪你有没有玩？哎呦，宝宝，妈妈只有上班才能给你去买奶粉，赶去吧。啊，乖乖在家待着好不好？哟，猴子来了。喵喵，你看谁来了？喵喵，好，志叔叔。哦，小宝贝儿，你乖不乖呀、啊？喵喵，你不开心啊？不能不开心啊！嗯，来，叔叔抱，送妈妈去上班。好，真乖。爸妈，我走啦。哎，好，去吧。我赶着要去上班，他非缠着不让我走，你还真是大救星。哎，你怎么不打个电话就来了呀？我不知道你今天上班，我只是想带妙妙去儿童乐园玩玩。去儿童乐园，妙妙去看儿童乐园。乖，妙妙，我们先送妈妈去上班，然后我们再去儿童乐园，好不好？好。你一个人能行吗？妙妙可淘气了。嘿、hey, ，你不用担心，我知道怎么照顾小孩子。好吧，喵喵，那你要听猴子叔叔的话哦。好啊。小姨，我妈之前对你有误会，让你不开心的地方，希望你能理解，好吗
张照片，发给妈妈看。来，鞋子，好了，你看，我们发给妈妈看好不好？我，你居然叫我猴子！嗯嗯嗯嗯嗯嗯我都给都给你做好鸡蛋了，我一寻思你该起床了，煎了两个鸡蛋，马上来啊！哎，吃错药了，当当当当当当，来啦！哎，慢用啊！谢谢啊，妈。慢用慢用。哎呀，小豆啊。前一段时间呢，你跟这田飞啊老是吵架，我也寻思着，这个家里啊太冷清了，就你们两个人，哎，大眼瞪个小眼，肯定烦呢。人家一烦就容易吵架，对吧？哎，家里如果有个小孩呢，就喊妈妈、爸爸、奶奶、妈妈、妈妈、妈妈，打住啊啊！不是，您有什么话就直说啊，别老鸡蛋啊、豆浆啊什么的。您是不是又想动用我去做那个什么试管婴儿手术？我跟我爸妈商量过，是这样的啊。最近呢，我跟田飞关系特别僵，一直有矛盾，所以才不能要孩子。你想啊，有个孩子在这儿满屋子跑，爸爸妈妈动不动就哇哭，那才烦呢。小洛啊，你是误会了啊！你听我说啊，我听说那个手术啊。挺痛苦的，费用也不低呢。就是，你没有年轻对吧？啊，没准儿啊，还自己还能生了呢。啊，啊，我是想啊，让你们去领养一个孩子，领养一个，不，我自己的孩子不养，我养别人的孩子，我缺心眼儿我。哎呀，你看，你呀，慢慢听我跟你说啊，我们老家有个说法。这个夫妻俩结婚以后，如果是没有孩子呢？哎，抱一个，那女的就可容易怀孕了，这就叫招子。抱呢，咱们就不抱那个，那个奶娃娃，抱一个哎两三岁的，哎，这样呢，你也好容易带呀，这感情也好培养啊，大了一样能亲你，也能孝顺你，对吧？最好是抱一个女孩子。为什么呀？你想想啊，将来你和田飞生个儿子，就这个小姐姐来帮你们拿个尿布啊、奶瓶啊，对不对呀、啊？不是，怎么这孩子听上去跟童养媳似的呀？我都想哪儿去了啊？有个小孩多好啊！哎，到时候田飞啊，哪有心思到外面应酬，下了班就往家跑。啊，小鹿，我可是真是为你们好。有个小孩啊，就能拴住男人的心吧？咔，拴住了。不是，那要拴也得亲生的拴啊，随便抱个孩子就能拴了。小豆，我跟你说，你不懂啊。这孩子不管是谁生的，哎，慢慢慢慢慢，他就有感情了，就跟养动物一样啊。小动物也是，他护着主人呢，啊，小孩也一样。嗯，行了，呃，你呀，好好考虑考虑啊。我呢去干活了，来。哎呦，哎呦嘿！行，我去干活了。啊，谢谢。
你们小孩多好啊！来来来，来来来，来来来来，干活了。儿子给您买个按摩椅吧，不贵，才三千多。儿子有钱啊，上次做的那笔业务啊，货款到账了。田飞呀、啊，妈妈这个腰疼啊是正常的啊，你赚点钱不容易，全把它存起来，以后用钱的地方可多了。妈，这我可要说你了，你这消费观念有问题啊！我告诉你。钱花了，那才是自己的。钱存着，永远是银行的。谁啊？警匪打的啊！田飞啊，你要给小豆家里买东西呀、啊？对呀、啊，他爸爸一直对你那么好，又照顾你啊。他爸爸腰不是不好吗？给他爸买个电动，哎，按摩仪。哎，烟酒没用，多不实惠呀、啊，对吧？还有事吗？没事。好嘞，没事了，挂了啊。喂，小豆啊，田飞赚钱了，说是给你爸买个大礼物。田飞说给我爸买个大礼物、啊，怎么可能听错了吧？我没听错呀，我这耳朵好着呢。这不是自己独立做了一笔生意吗？啊，你爸不是对他一直好吗？是叫什么滴水之恩，什么全也报来着？你爸现在退休了，田飞不是慢慢好了吗？哎，你看看啊，你看我说过什么来着？我就说过，其实田飞挺有能力的吧，总算没有让我失望。哎呀，可是这家里没孩子还是不行啊。哎，你说咱们中国人，忙啊忙啊，赚钱是为了啥呢？不就是为了孩子吗？如田飞忙了一天，累的回了家呢，都懒得说话。哎，如果有个那么个小姑娘，爸爸爸爸一打岔。哎呀，生活多精彩呀、啊！嗯，你们老全家抱个孩子有那容易吗？说跟老母鸡生蛋似的，一拿一个呀！哎呀，都是熟人介绍的，人家家里想抱个大儿子，这闺女呢想找个好心人家送出去。哎，那小姑娘啊，来了以后那个发型跟你一样，哎，穿个跟你一样小裙子，妈妈妈妈妈妈多好啊！行。那万一等孩子养大之后，人家回去找自己亲生父母了，那怎么办？跑了，抱来的时候，跟他说好了，所有的关系咔嚓全断了，咔嚓全断，哪有那么好的事儿？只要你同意了，我马上，我现在就回去把一二三四五六七所有的问题都给他解决好了。我想想，嗯，想想，给你来点热水。喝热呢，热茶还挺热。哎，你现在冷不冷、啊？不冷，不冷啊。哎，这没事儿。啊，那我去忙了。不相信啊？当然不相信了！你一贯是啃老的，突然说要给我爸买礼物，谁信啊？爱信不信，是难以置信，好吧？除非你田飞转性，然后你妈跟着也转性，这两天对我像春天般的温暖。是不是你们老钱家的亲戚要进城打工，还是还是你们盖房子要借钱？说你这人吧，真是心胸狭隘啊！对你不好吧？啊，整天说我们对你忘恩负义，对你好点吧，你又怀疑我们对你另有所图。大小姐
你是真心难伺候啊！行，换话题。嗯，你妈今天突然说要抱个孩子回来养，还正儿八经跟我商量好久呢。她有没有跟你说？啊？没，没有啊。没有，那么大的事儿她没跟你说。就是没有啊，不是，那那你什么意见呀？什么什么意见？什么什么意见？就抱孩子回来养，你什么意见？反正我没什么意见，随你们折腾。关键是你妈说的头头是道，貌似连目标都已经定好了，两三岁大是个女孩，这里面该不会是有什么阴谋吧？能有什么阴谋啊？那可不一定，老太太的心思比海深，难琢磨呀。说不定是你在外面的私生女，她琢磨着想要抱回家光明正大的养呢。你，你开什么玩笑你？什么呀，跟你闹着玩的开玩笑呢？那么大反应干嘛？这这这事儿能开玩笑吗？你别瞎说。啊。其实我觉得你妈说的也有道理。你那么喜欢小孩儿，要是抱个孩子回家养，一天天的，妈妈妈妈，家里也挺热闹的，这样就不会一天到晚往外跑了，对不对？你们来干什么？小姨妈妈，小姨这些年辛苦了，我们是想。专门过来说声对不起，道个歉，对吧，儿子？田飞啊，这些年来你让小姨吃了那么多的苦，受那么多的罪，你们说声道歉就完事了。趁小姨还没回来，你们赶紧走。哎呀，你你,你走，让他不说话。我只想说，小姨说，走走走。谁来了？哎，喵喵，这里没你的事，赶紧走。我的亲戚，那我是奶奶。什么人？出去出去。喵喵，这里没你的事，赶紧进去。乖乖，哎呦喂，哎，亲戚，那我是奶奶。什么人？走。这田飞的车，他在这干嘛？他不会来找事儿吧？妙妙在家呢。不会吧？他可能也许幸好路过在这儿，他不知道你住这儿。行，我得赶紧看看。你们出去！哎呦喂！出去！哎呦！阿姨，我的腰！哎呦，别动，别动，别动！哎呦，没事儿。出去！你跟我出去！小姨妈呀，这么多年了，小姨是不容易。我要早知道这，我宁可不认我的儿子，我也来认我的孙女。他姓田呢，行了，你不要再讲了，你不要再讲了，你告诉别人听到我们先说完，说完，对不对？哎呦，出去！出去！小姨，你来了，出去！快，儿子，说对不起，对不起，快走。对不起，说好了你啊！你说哪有你这样的人？我带你来这里干什么？放手，马上给我出去！你谁呀？你算老几爷？你动手动脚的，看你长那样吧你！我呸！我告诉你，我是妙妙的爸爸。走，你给我出去！出去！什么？你们是我孙女的他爹！出去！呸！你你不要！好嘞，妈，出去！出去！出去！出去！出去！出去！出去！出去！出去！出去！出去！出去！出去！出去出去！出出去！田飞，当年小姨被你害得那么惨，现在如今有了新的生活，你如果有良心的话，就请你们不要再打扰他们了。至于屋里那个小孩，我也知道你们在想什么。啊，该不是已经看了孩子他爸进屋去了吗？对啊，他们只是比较 fashion 而已，先子后婚。如果这给你们造成误会，我代表他们一家三口给你们说个对不起。还有田飞，我们小姨现在有这么好的归宿，一切都拜你们所赐，谢谢你们。谢谢你，我呸！儿子，没事。我妈的，我告诉你，明天来跟你算账，饶不了你的。走，我看看二号。三号，走，等着，跟你没完。哎，哪个死
死鬼呀、啊！把车放这儿，好火还不挡道了。这是姓马的人的车。哼！哦，难道那姓马的真的是小玉的男朋友？呸！又大又怪的，肯定没咱们家这车贵，对不对，儿子？妈，嗯，这是世界上最贵的越野车之一，一辆车啊可以买我那十几辆呢。就这车啊？哎，那蓝小玉这真的是傍大款了。嘿，就他那样二手货，人家不会娶她。妈，怎么说话？回去吧。嗯。呸！哎呀，难怪光生孩子不结婚呢。我估计人家压根儿就没想娶她。你还说那孩子呀，像你，我看一点都不像。你想想，现在姑娘哪有那么傻的？哎，分了手能把孩子给生下来？除非他脑子有毛病啊。不，这也好了，养了一桩心事。儿子，咱回家以后啊，老老实实做那个什么管儿，那婴儿来的，就把那管儿那孩子给他坐进去，哎，然后就，妈啊，能不能行了啊？说那孩子不像我。我看挺像你的呢，你能不能让我安静点？真操心！他们怎么会找到这儿啊？他们是不是要抢我们家妙妙呀？哎呦，怎么办呢？你说你怎么办呢？这个事情，阿姨你别着急，看来他们已经被猴子给唬住了，应该没什么大事的啊，放心吧。猴子，太感谢你了哦，刚才多亏了你，否则、啊。这事情还不知道会怎么样呢。要是他们再找到这儿来，那怎么办呢？不如我们搬家吧，要不回老家躲躲。又不是我们做错事儿，我们躲什么呀？谁再来抢妙妙，我就跟他拼命。小姨还不至于拼命哈，只要你不承认，他们就没有办法，对不对？猴子，你这两天多过来坐一坐，以防万一，听见没？好，没问题，叔叔阿姨。你们什么都不用担心，我会一直陪着你们的。好，喵喵，不怕不怕啊，不怕准备去开会了啊！好，我这就去。喂，猴子，我打电话，我们家一直没人接，你能帮我去看一眼吗？麻烦你了。这个季度的报表大家都看到了吧？同时，比上个季度下滑到了百分之六点一二。大家有没有分析原因？有没有在自身上找问题？到底是怎么回事啊？喂，你爸妈带着妙妙出去玩，我去的时候他们刚回来，你就别担心了，没事。那就好。大成公司是我的心血。谢谢你啊，我待会儿再打给你。OK， 呃，对了，记住，什么都不用担心，不会有事的。拜。哎哎哎！你怎么不比就买呢？你这看看，十三块三，六百抽。你看，这个九百抽的，十四块六，合下来比那便宜呢。就你会算钱。这个还做活动，下周就贵了，多买点很好。你买那么多干嘛？熬着吃呀？不懂，只是消耗品。到时候你缺纸的时候知道。哎呦，这还八块九呢
？一百八？不会吧？现在随便买个洗发水都要那么贵，现在物价也真是的，越来越离谱。你是随便买的吗？要我说，这大卖场里啊，十几块钱一大瓶的洗发水比比皆是，你非要挑这种几十块钱一小瓶的。我跟你说啊，越贵的洗发水里面，那成分越可疑。吵死了！我买个洗发水都要唧唧歪歪的呀，我没花你的钱。你的意思就是说我洗头要用淘米水是吧？妈妈，我来这个。家里已经有好几个了。妈妈，妈妈，这个天飞，我想好了，我们领养一个孩子吧。啊？我说我们领养一个孩子，这两天再问问你妈。要问你问，反正我不问。你跟你妈怎么那么奇怪啊？前两天还热火朝天的找我商量，说怎么跟人家家人谈都想好了，现在又只字不提，搞什么？喂，妈，我要上厕所，您出去一下。哎呀，你上你的吧，都是女的，你怎么那么多事儿呢？不是，您在这搓搓搓，我拉不出来。哎呀，你毛病可真多呀！啊！哎呦，我这腰，我这盆别动啊！嗯。怎么早说啊？你都已经洗了你。你不说我怎么了？怎么了？怎么了？啊！我来看看，缩水了。哎呀，小刘，你看，不就一件衣服吗？啊！现在很多干洗店啊，都有这个处理缩水羊毛衫的技术。那是羊毛衫，我这是羊绒衫。羊绒衫比羊毛衫金贵多了，我这一件要两千多块钱。什么两千多？哎，就这么一个巴掌大的。你这钱多的没地儿花了，还是吃饱撑的啊！哎呦妈，话可千万不能那么说。我跟田飞到现在结婚那么长时间，我从来都没有花过他一分钱。来了来了，又来说，我说不实话吗？人家家里的男人都是家里的顶梁柱，田飞呢？我跟你去超市买包纸巾都是我掏的，好不好？这么跟你说吧，妈。您的儿子要赚了一百块钱，他可以拿出八十块钱请相关部门吃饭，请有关领导桑拿，还有二十块钱自己留着买包烟抽。哎呦，想给老婆买点什么吧？没钱了。那天不是特别亢奋的说，哎呦，给我爸买个大礼物，还有什么按摩椅。对呀、啊，结果呢，连个插头都没见着。哎呦，你说说就算是买了，行，那你给我爸买个直升机得了，二零一二都不怕了。我也想买呀，不是不买，只是最近我太忙了，我不是没时间逛商场吗？可不嘛，他多忙啊，一天到晚。就是，千万别买。他要给我爸买了这个礼物，我爸得付出十倍甚至百倍的代价把它还回来。还还还呢？还呢？还有啊，妈，我这个衣服呢，虽然贵了点儿，但是一分价钱一分货呀，所以。以后我的衣服您就不用洗了，您只要洗田飞的衣服就好，行吗？就这么着哦。还有，我们的房间千万别打扫，我们是需要点隐私的啊。爸，爸去。你，算了算了吧。哎呀。
啊啊啊啊！停停停停停！我不是人，我都是我错了，好吧，妈。我这就是说的，算了算了算了算了。中央不是在电视里说呢吗？啊，和谐家和万事兴啊啊！你赶紧的，马上啊！告诉他，传宗接代，生生生，生。我也想生。嗯，不是，你看现在几点呢？还早吗？啊，你待着啊，我去看看。喵喵，妈妈跟你说的都记住了吗？记住了。第一个是什么？不要给陌生人开门。不要给陌生人开门。第二个是。不要拿陌生人给的东西，不要拿陌生人给的东西。第三个是不要跟陌生人走，不要跟陌生人走。记住啦。嗯。还有那首歌怎么唱的？小白兔乖乖，把门儿开开，不开不开，我不开，妈妈没回来。谁来也不开，记住啦！记住了，来哥哥，盖章，我睡觉。天飞，天飞，哎，真是你啊！你在这儿干嘛？哎呀，许巍，也是你呀、啊！哦，公司在楼上，待会儿开会呢。你呢？啊，我来拜访客户。哪像你自己当老板了，想什么时候上班什么时候上班，开什么玩笑？现在生意也不好做。最近看《校友录》了吗？下个月咱们大学同学聚会，啊，哎，一定要带上家属啊！蓝小艺也去了。啊，带家属多麻烦啊！还是咱单独行动吧。带着吧，大家都带。哎，你是不是想跟蓝小艺制造机会，旧情复燃啊？去你的啊！别瞎说。好，我还有点事儿，先走了。哎，记得要去啊，带家属啊。行，我知道了。好。小朋友，给你吃东西。你干什么啊？啊，不要了，不要！刚才有个人让我买东西送给小朋友。妈妈说过了，陌生人的东西不能吃。对，我们不要。妈，回来了。呀，今天啊。我带着妙妙在楼下玩，有个人莫名其妙的给我们送来一包吃的东西，吓得我带着妙妙就回家了。不会是田飞吧？不知道，要不是人贩子零食里面放麻药，孩子吃了会跟着走。妈，你别吓唬我，妙妙呢？在里边看电视呢。哎，不过妙妙今天的表现可好了，大声的说：“我不要吃陌生人的东西，我不要吃陌生人的东西。”这孩子真快，爸。啊，你以后还是别一个人带妙妙出去了，不放心。哦，好了好了，吃饭吃饭吃饭。现在呀、啊、是法治社会，啊，哪来这么多人贩子啊？世上还是好人多。我就不相信，哪有这么多的好人呢？雷锋啊，做好事不留名，还写日记呢，谁会莫名其妙的给我们送东西吃啊？就是啊，爸，我知道你提倡人性本善，但是现在是非常时期。虽然猴子暂时骗过了田飞，谁知道他们以后会不会再起疑心啊？嗯，那还是得小心为妙啊。嗯，小易啊，我们总是防着小心翼翼不是个事儿，总得想个办法。什么办法？找男朋友结婚，给妙妙呀、啊，找一个真的爸爸。妈，什么办法都行得通，但是这个办法。暂时办不到，啊！大家注意了啊，这个是上个月的销售分析表。今天我们要全体加班开会，分析一下看有没有突破口，完成五个增长点的任务啊！哎，又加班，本姑娘连谈恋爱都没时间。小姨。
，咱们请长假吧。我可不敢请长假，我一屁股的债务，没了工作，估计挨不了几个月，银行就会来收我的房。你说是剩女可怕，还是无家可归可怕？我现在啊，是老板让我站着死，我也不敢坐着生。二十多岁的时候说不干就不干，那是闯荡江湖，够胆识。可我现在是奔三的人了，再浪几天呀，那就是落难了。我宁愿在这坐着加班，也不愿意流落街头了。就是因为有你这种人的存在，人家老板才会肆无忌惮地叫我们加班。哎，你看人家老外，工作是工作，休息是休息，多过瘾呢。瞧你这话说的。那国情不一样啊，人家外国人少，你要是动不动请假，今天请假，老板明天就在网上发一个招聘信息，马上就能把人给招来，而且工资更低，福利更低，加班更情愿。喂，班长，我知道要同学聚会，但那天可能有事去不了了。小易，你现在怎么这么没劲啊？当年你可不是这样的啊。毕业都这么久了，好不容易才把大家都联系上聚一聚，你就别推三阻四的了，一定要来。可是我那天真有事儿，我们公司最近……别这个那个的了，必须得来啊！全班同学我都联系上了，张梦他们在国外都回来了，甭说你了，我光了，一定要来，拜拜。哎，班长，我知道了，我去还不行吗？你在说什么？是你啊！我们班长组织同学聚会，非让我去，还要坐火车，来来回回的，我嫌麻烦。你可以开我姐的车。再说吧，你找我干嘛？呃，小易，今天去你家吃晚饭，行吗？行啊，你来吧，妙妙还老念叨你呢。OK。妙妙，跟帅帅说对不起。我不，我不。哎哎哎哎！哎哎听话，说对不起。说，怎么了这是？哎呀，妙妙在幼儿园里跟人打架了，推了帅帅一把。什么叫推了我们孩子啊？你看看我们小帅的头，磕这么大一个包。哎呦，乖乖，只要是以后留了疤，你们负得起责任吗？对不起，要不要去医院啊？去医院的话，医药费我们负责。嘿，这说的，当然要你们负责任了。从来没见过你们家这种孩子，我看啊，像他这么凶的孩子，待在家里好了，去幼儿园也是祸祸别人家的孩子。妙妙，为什么要跟别人打架？说对不起，说对不起，快说对不起！行了行了行了，得了，别演了，从来没看过这样子的野孩子，也不知道你们这些家长是怎么管教的。我们现在去医院，如果有什么事啊，你们要负全责的。幼儿园里的小朋友骂我们妙妙是野孩子。妙妙，怎么了？叔叔每次来你怎么都不开心啊？妈妈打我。幼儿园的小朋友说妙妙是野孩子，没有爸爸。谁说妙妙没有爸爸的？嗯？妙妙不是有猴子叔叔？从现在开始，猴子叔叔就变成猴子爸爸，你说好不好？而且明天，猴子爸爸呢就去接妙妙放学，让小朋友们都知道妙妙有爸爸。好，老哥哥。嗯，老哥哥。
你想哭就哭吧。我在想，我是不是真的应该给妙妙找个爸爸了？嘿、hey, ，我就可以啊。猴子，你应该找一个家境相当、身世清白的女孩。你们会得到双方父母和所有亲朋好友的祝福，会有自己的孩子，会很幸福。我们两个真的不合适。嘿、hey, ，别这么说好吗？你说什么都没有用，我的想法是不会变的。你是一个固执的人，其实我也是。我觉得我比你更固执。为什么我们不在一起呢？看看谁更固执。小飞，啊，那个洗手台的水管堵了，你去看一下吧。跟你们说了多少遍了啊，不要在洗手台的水池里面洗拖把。你看现在又堵了吧？你觉得我能在洗手台的水池里洗拖把吗？你要不问一下你妈？反正我不管，家里只有两个女人，不是你就是我妈。听你提起过呢。我不是还没决定好去不去吗？是还没想好要不要带我去吧？想说什么呢？那你为什么不带我一起去啊？是不是想借着机会跟蓝小一重续旧情啊？行行啊，你要是不放心，我带你一起去。你当然得带我一起去了。我们真得跟你的同学好好聊聊，让他们把你跟蓝小一那一页。直接翻篇儿，我看啊，谁都不提，每天提的最多的人就是你。对，但是嘴上不提，有人心里一直想着的，是你吧？胡闹。帅帅，帅帅，帅帅，你怎么不跟小朋友一起玩？来啊，来嘛，妙妙，来，帅帅，你们两个做好朋友好不好？好吗？那你们是好朋友了，来一起玩。哥，再见，这是我。好，拜拜，拜拜。妙妙，妙妙，你今天玩的开心吗？哦。妙妙，再见，妙妙，再见，妙妙，拜拜。哦，真乖。我有话要跟你说。好。
我是爸爸，你能不能别加班？我的爸爸了，真的做我的爸爸好不好？可是你妈妈不同意啊。她干嘛不同意呀、啊？回去我说她。说好了，回家以后妙妙就去说说她，好吗？<笑>七点钟了，我妈还没回来。她一个人在上海，谁都不认识，会不会丢了呀？怎么可能会丢啊？你妈说不定又去请菩萨求子去了。哎，怎么不可能丢啊？啊，我妈那么善良，跟人聊着聊着就被骗回去了都有可能。合着不是你妈，你不着急是吧？哎，我妈才不会突然玩消失呢。我妈会带手机，我妈才不会让别人下胆气。哎呦，你提醒我了。我忘了给我妈充值了，她手机肯定是没钱了。哎呦，怪不得打不通电话。哎呀，就算你给你妈手机充完值之后，她也不会开机的，她肯定会说：“打手机多浪费钱，对吧？”哎呦，哎妈，你回来了，你去哪儿了？都急死我了。哎呀，我还能丢了？啊，妈，您是不是手机欠费了呀？要不要让田飞帮您充个值？抽什么值啊？打手机多浪费钱呢！哎呀啊！我今天整整跑了一天，哎，上海的大小能做试管婴儿月，我都跑了来看资料。哎呀，我可是仔细的了解过，这个试管婴儿啊，是一项高科技的手术。哎，成功率可高了，天飞，你哪天带着小鹿啊，到医院去好好看看，妈陪着去，啊，是吗？您前段时间不是还说要领养一个女孩吗？连名字都想好了，叫什么旺财？不是，招财，不是，招弟。哎，你不说我还真给忘了，可是我后来琢磨来琢磨去呢。领养的还是不如自己亲生的，你想想啊，等他懂事了，长大了，要是不孝顺呢，啊，哎呀，后悔搬个石头往天上砸，你都来不及呀，啊，再说了，现在养个孩子这费用啊太高了，哎，所以咱们呀，哎，集中精力，自己生自己养，自己生自己养也得要费用啊。咱们家现在的积蓄基本为零，田飞的公司也是有了上顿没下顿。我爸妈之前是被我啃，完了现在又被田飞啃，我可不希望我再制造出来一个第三代，继续啃。怎么说话呢？谁啃谁啃你老爸老妈了啊？我可从来没有伸手问过他们要一分钱。是啊，你是没有伸手问我爸妈要过一分钱，你都委托我了。你现在开的车呢，是我的陪嫁。你的创业基金呢？是我的嫁妆。你要创业，你要做生意，你找我，我去找我爸。你要借钱呢，你又去找我爸。完了之后呢，你好不容易有一次，终于不找我爸了，去找高利贷还不掉呢，还是得找我爸。你怎么老是爸爸爸爸爸爸没完没了了？你不就比我多个爸吗？再说了，这笔业务要不是你爸给我放那么大的鸽子，我至于那么被动吗？啊，不是我说，停。嘿，小鹿啊。咱们可是一家人呢、啊，不说两家话。你是你爸的千金闺女，你嫁到了哎田飞了，对吧？你爸，你这不帮田飞，你帮谁呀、啊？再说了，田飞也是你爸的个半个儿子呀，你爸有个没一个儿子，对吧？日后你爸，你说病了、住院了、陪床了、养老呀、送终啊，到底田飞呀，对不对？这养老。送终啊，那也得有钱呐、啊！你说现在田飞一点积蓄也没有，就这么每天嘚不嘚嘚不嘚，钱就掉下来了，对吧？小鹿啊，你这就说的不对了啊！
，你得给田飞一点自信啊！慢慢慢慢来呀，田飞不是刚刚做了个大业务吗？对不对呀？今天就不说这些了，就说孩子，我现在表态，哎。你们要是生了儿子，你爸妈一分都不用掏，哎，你们小两口子不用管，放心，我来养，我来带，我是送幼儿园，又送小学、中学、高中。妈妈妈，哎，这样，我来呢，跟你算笔账啊，嗯，是这个样子的，嗯，您一个月的退休工资多少钱？一千五，对。满打满算一千五，您知道这个养个孩子要多少钱吗？不说别的啊，光是奶粉，一个星期一罐，一罐一百多，完了呢，尿布一天十片，一片两块钱，那一天就是二十块。还有这个什么小孩的衣服呀、鱼肝油啊、牛初乳啊、补锌啊、补钙啊、红皮啊、蓝皮啊。您把所有的工资全部贡献在这个孙子上面，还是不够。古书哪有什么奶粉呢？啊，哎呦喂，这个小孩一出生，他就得要吃母乳啊！从古以来就到今天为止，孩子就得吃母乳。比如说田飞，吃的就是母乳，从来就没喝过奶粉。啊，你看长得多高，跟那个打球黑人差不多嘛，两米了。你看，哎呀，田飞是上世纪的八零后。如果我们现在要小宝宝的话呢，就是新世纪的一零后都已经跨一个世纪了，不能用一个标准衡量的。这怎么就不能用一个标准来衡量了？别说是跨世纪，就算从现在开始，婴儿必须吃母乳。我就不相信什么奶粉，你看超市里有多少种奶粉啊？有补锌的、补钙的，都补成了天才娃娃。都补到后脑勺来了，你告诉我啊，该选谁的？所以我们才要选奶粉，只选一种奶粉，绝不可能培养出天才娃娃。所以我们才要喝各种奶粉，所以我们才需要足够的钱。这,这样你说的话，你起来说，你起来说，天飞从小就是吃母乳长大。你看我们家天飞现在多高啊，嗯，他非得说是喝奶粉，而且是什么进口的。我说这个，我总结陈词一下啊，这个孩子呢，我们可以要，对，但不是现在。我每天晚上都出去应酬，现在晚上不是喝酒、抽烟就是熬夜。我现在身体不好，身体不好，生出来的孩子质量也不好。万一生出来一个病娃呢，妈啊！所以这孩子可以要，但是一定要等我公司稳定之后，等我公司稳定之后，啊，咱们就考虑要孩子。我到时候啊，就带小鹿去看医生，好，行不？就这么定了，睡觉。猴子爸爸住到我们家来，当我的爸爸，每天送我去幼儿园。爸爸，嗯，这件事情呢很复杂，妈妈现在不能答应你，等你长大了就明白了啊。可是。